Inovações de Mercedes e Aston Martin estão proibidas para 2023 e no caso das flechas de prata, Hamilton e Wolff inclusive dão uma geral na temporada 2022 que não foi das melhores. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e Lewis Hamilton pensou, refletiu sobre a temporada 2022 e inclusive negou que foi a sua pior na carreira. De acordo com matéria que você confere na descrição, o heptacampeão fala que 2011 provavelmente foi o ano mais duro que ele teve na vida. Então 2022 não foi o melhor, está lá em cima entre os três primeiros piores que já teve, mas 2011 ainda fica à frente. Ele conclui afirmando que crê que foi um ano muito mais forte em termos de como trabalhou com a equipe, como todos ficaram unidos, então acredita que foram mais pontos positivos em 2022. Quem fala também sobre o ano da Mercedes é o Toto Wolff, quando perguntado sobre a diferença entre Russell e Hamilton. Ele responde que não estavam lutando por um campeonato mundial e por não brigarem por vitórias exceto no Brasil, acredita que para ninguém da equipe seria diferente se eles terminassem em segundo, terceiro, quarto ou quinto. Wolf fala que 2021 foi mais difícil de aceitar em termos de resultado do que 22, porque de acordo com ele o ano passado foi tirado deles, então em 2022 foi por mérito e simplesmente não foram bons o suficiente. O chefão da Mercedes coloca que não sabe se poderão retornar a uma posição onde podem competir pelo campeonato no próximo ano, mas precisa reconhecer que a competição é forte e farão tudo ao alcance para estabelecer metas ambiciosas e tentar alcançá-las. E de uma forma bem direta e objetiva, afirma que é irrelevante o Russell ter terminado à frente de Hamilton no campeonato de 2022. A temporada da Mercedes realmente não foi boa, quando pegamos as falas de Wolff e de Hamilton, conseguimos ver que a própria equipe entende a situação em que estão inseridos, pelo simples fato que tiveram que trabalhar muito mais no desenvolvimento do W13 do que no desenvolvimento de carros anteriores. Isso também implica em um carro que não vem tão bem para 2023, pelo simples fato que você precisa da base de 22 para poder correr bem no ano que vem. A Mercedes tem pessoal e recursos para dar a volta por cima, inclusive conseguir uma vitória no Brasil. Mas vai ser muito difícil, já que Ferrari e Red Bull não estão simplesmente paradas no tempo. E o que nós vamos falar agora é relacionado a 2023, porque a FIA proibiu as inovações tanto de Mercedes quanto de Aston Martin. Você deve se lembrar, nós falamos aqui no canal sobre essas atualizações, mas vou refrescar a sua memória. A asa dianteira da Mercedes fez sua primeira aparição no Grande Prêmio de Miami, trazendo um design único na interseção entre a área com flaps e a placa final. Isso foi feito para recuperar parte do outwash perdido com o regulamento. O outwash tem como fundamental princípio você pegar o ar que entra pela asa dianteira e jogá-lo para fora das rodas, ou seja, esse ar não passa por debaixo do carro, é um ar que vai por fora do carro e isso gera uma série de ganhos aerodinâmicos. Por vezes você tem maior ganho de reta, dependendo se você vai fazer um inwash ou outwash, você pode ter um ganho de estabilidade também. Já no caso da Aston Martin, o que chamou a atenção foi no Grande Prêmio da Hungria, quando introduziram um design de asa traseira que parecia quebrar uma das principais intenções do regulamento de 2022, que é justamente a perseguição. Ele quebrava o fluxo de ar limpo que chegava no carro de trás e isso fez com que a FIA não visse com bons olhos. O modelo em específico da Aston Martin trazia um arranjo único na porção dianteira da placa final que permitia a placa principal ser utilizada de forma mais tradicional, aumentando seu uso e geração de downforce. É interessante ver que são inovações dentro de um regulamento muito restritivo e a FIA está banindo para 2023 por conta do ar que está chegando no carro de trás e isso vai contra o espírito do regulamento. O diretor técnico de categorias de monopostos da FIA, o Nicolas Tombazes, afirmou que obviamente este ano ambos estavam legais. O regulamento foi mudado de forma a parar com essas soluções para os próximos anos. 
Portanto, 2023 terá um regulamento bem mais rígido e nós podemos esperar que a FIA tome medidas mais drásticas com quem tentar alguma coisa mais inovadora. O diretor de performance da Aston Martin, Tom, que acha legal terem criado algo inédito, foi uma interpretação muito diferente das regras que acrescentaram performance ao carro da Aston Martin, e era uma parte que as rivais não podiam copiar rapidamente porque seria complicado lidar com tantos regulamentos. Então, de certo modo, tiveram uma vantagem no ano, porque no momento em que levaram para Budapeste a asa traseira, era tarde para os demais reagirem, e do ponto de vista do teto orçamentário, já haviam feito asas de alto downforce. Por isso, ele está feliz. Concluindo a sua fala, Tom afirma que muitas pessoas se envolveram no projeto por um longo tempo e foram meses de vai e volta com a FIA, mas ele entende que o trabalho é sempre tirar o máximo do regulamento e se eles mudarem, vão se adaptar a essa realidade. Então nós estamos vendo que a Aston Martin, por mais que tenha encontrado esse problema com a FIA, ela se mostra orgulhosa por ter criado um design único e que chamou a atenção de todas as equipes logo quando foi mostrado na Hungria. Quando soltamos o vídeo na época, falamos que já algumas equipes publicamente estavam citando que copiariam essa asa caso fosse considerada legal. Uma delas era a Red Bull. Só que como o Tom explicou, muitas equipes já estavam no limite do teto orçamentário e já tinham desenvolvido asas de alto downforce, então ficou inviável fazer uma nova atualização. A Aston Martin cresceu ao longo da temporada, assim como a Mercedes, e no caso em específico da Mercedes, nós temos uma asa dianteira que gerava mais estabilidade, porém trazia instabilidade para o carro de trás, o que a FIA não gostou. São soluções que a princípio estão banidas, mas que podem ser adaptadas para a próxima temporada. A Mercedes, inclusive, já fez adaptações na sua asa dianteira e deve ter alguma coisa parecida nos testes de pré-temporada ou no mais tardar no Grande Prêmio do Bahrein no início da temporada. Claro que não será idêntico, mas a ideia deve ser a mesma, tendo um pouco menos de outwash ou de instabilidade para o carro de trás, favorecendo assim o carro da Mercedes e também a competição, o Racing, que é o que a FIA almeja. Mas são pontos muito importantes para um regulamento extremamente restritivo e quem conseguir desenvolver algo revolucionário com tão pouco recurso e tão pouca margem, com certeza conseguirá colher os frutos de tal decisão e de tal inovação. Gostaria de saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os demais vídeos aqui no Ressaca Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!